இந்த நாட்டுல நிறைய தேச தலைவர்கள் இருந்திருக்காங்க சமூக சீர்திருத்தவாதிகள் இருந்திருக்காங்க இந்தியாவை நவீன இந்தியாவா மாத்துறதுக்கு உதவி செய்தவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அவங்களோட பெயர்கள்லாம் நமக்கு ஓரளவுக்கு பரிச்சயமா தான் இருக்கும் ஆனா அவங்கள பத்தின பூர்வீகம் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டா நம்ம எல்லாம் நிறைய பேருக்கு அவ்வளவா தெரியாதுன்னு தான் சொல்லணும் அதனாலதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்தியாவை மாத்த உதவின ஒரு மிகப்பெரிய லெஜண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம் கொஞ்சம் டீடைலா ராஜா ராம் மோகன் ராய் ராம் மோகன் ராய் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற இவரு நவீன இந்தியாவை உருவாக்கியவர் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டாரு முதல் இந்திய சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கமான பிரம்ம சமாஜத்தை நிறுவியவர் இவர் தான் நாட்டுல சதி அப்படிங்கிற உடன்கட்டை ஏறும் பழக்கத்தை ஒழிக்கிறதுல ஒரு முக்கிய பங்கு வதித்தாரு ராஜா ராம் மோகன் ராய் ஒரு பெரும் கல்வியாளராகவும் சுயாதீன சிந்தனையாளராகவும் இருந்தாரு இவரு ஆங்கிலம் அறிவியல் மேற்கத்திய மருத்துவம் மற்றும் தொழில்நுட்பம் இது எல்லா துறைகள்லயும் தேர்ந்து விளங்கினாரு இதனாலேயே ராஜா அப்படிங்கிற பட்டத்தை அவருக்கு முகலாய பேரரசர் வழங்கினாரு நாட்டுல பெண்ணுரிமைக்காக போராடி சதிய ஒழித்த அந்த மாபெரும் சீர்திருத்தவாதியோட வாழ்க்கை வரலாறு தான் இப்ப நாம பார்க்க போறோம் ராஜா ராம் மோகன் ராய் அவர்கள் வங்காளத்துல இருக்க ஹூக்லி அப்படிங்கிற மாவட்டத்துல ராதா நகர்ல மே இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி இரண்டாவது வருஷம் பிறந்தாரு அவரோட அப்பா ராம்காந்தோ ராய் ஒரு வைஷ்ணவர் அவரோட தாய் தாரிணி உயர் படிப்புகளுக்காக பாட்னா அனுப்பப்பட்ட அவரு பதினைந்து வயதிலேயே பங்களா பாரசீகம் அரபு மற்றும் சமஸ்கிருத மொழிகளை கற்று தேர்ந்தாரு அவரோட தந்தை ஒரு ஆச்சாரமான இந்து மதத்தை சேர்ந்த பிராமணராக இருந்தாலும் இவர் சிலை வழிபாடு மற்றும் ஆச்சாரமான இந்து மத சடங்குகளுக்கு எதிராகவே செயல்பட்டார் எல்லா வகையான சமூக மதவெறி பழமை பெண்வாதம் மற்றும் மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிர்த்து உறுதியா நின்னாரு இதுவே அவருக்கும் அவரோட தந்தைக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட காரணமா இருந்துச்சு அதனால வீட்டை விட்டும் வெளியில போனாரு வெளியில போனவர் எங்க போறதுன்னு தெரியாம இமயமலையில வழி அறியாம அலைஞ்சு திரிஞ்சு திபெத் போனாரு விசாலமான பயணம் மேற்கொண்டதுக்கு அப்புறம் வீடு திரும்பினார் வீடு திரும்பி அவருக்கு அவரோட பெற்றோர்கள் திருமணம் செய்து வைத்தாங்க ஆனா இது அவரை எந்த விதத்திலையும் பாதிக்கல திருமணத்துக்கு பிறகு வாரணாசி போன அவரு வேதங்கள் உபனிஷதங்கள் இந்து மத தத்துவங்களை பத்தி ஆழமா படிச்சாரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி மூன்றுல அவரோட தந்தை இறந்துடவே அவர் மூர்ஷிதாபாதுக்கு போனாரு அதுக்கு பிறகு கொல்கத்தாவில் ஒரு வட்டி கடையில் பணியாற்றினாரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்பதுல இருந்து பதினான்கு வரைக்கும் அவர் கிழக்கு இந்திய நிறுவனத்தின் வருவாய் துறையில பணி புரிந்தார் பெண்களுக்கான கட்டாய கல்வி முறைக்கு பெரிதும் ஆதரவு காட்டிய அவரு காலங்காலமா படிச்சுட்டு இருக்க மொழியை விட ஆங்கிலம் மேன்மையானது அதுதான் வந்து பிற்காலத்துல நமக்கு கை கொடுக்க போகுது அப்படிங்கறத அவர் தெளிந்திருந்தார் சமஸ்கிருதம் கற்றுத்தரும் பள்ளிகள்ல அரசாங்க நிதிகளை பயன்படுத்த கூடாது அப்படின்னு கடுமையா எதிர்த்தாரு பெண் உரிமைக்காகவும் விதவைகள் மறுமணத்திற்காகவும் பெண்களுக்கான சொத்து உரிமைக்காகவும் பல பிரச்சாரங்கள்ல ஈடுபட்டார் முக்கியமா பெண்கள் அவங்களோட கணவன்மார்கள் இறந்த உடனேயே சதி ஏறும் அந்த பழக்கத்தை அறவே ஒழிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி எட்டாவது வருஷம் ராஜா ராம் மோகன் ராய் அவர்கள் பிரம்ம சமாஜம் அப்படிங்கிற அமைப்பை நிறுவினாரு பிரம்ம சமாஜம் மூலமா போலித்தனமான மத பாசாங்குகளை அமல்படுத்தவும் இந்து மத சமூகத்தின் மேல கிறிஸ்துவம் அதிகரித்து வரும் செல்வாக்க சரிபார்க்கவும் எண்ணினாரு இந்த அமைப்பின் மூலமா பலதார மனம் சாதி அமைப்பு குழந்தை திருமணம் சிசு கொலை தீண்டாமை பெண் தனிமைப்பட்டிருப்பது பர்தா முறை இது எல்லாத்தையுமே அவரு எதிர்த்து நின்று குரல் கொடுத்தாரு கடைசியா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி மூணுல அப்போ ஆட்சியில இருந்த லார்ட் வில்லியம் பென்டிக் ஒரு சட்டம் இயற்றி அதன் மூலமா சதி முறைய ஒழிக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகளை இவர் செஞ்சார் அதன் பிறகு நவம்பர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பதுல ராஜா ராம் மோகன் ராய் தன்னோட ஓய்வூதிய மற்றும் உதவி தொகைகளை பெறுவதற்காக முகலாய பேரரசரோட ஒரு தூதரா ஐக்கிய ராஜ்யத்துக்குள்ள பணி செஞ்சாரு அதன் பிறகு மூளை காய்ச்சல் காரணமா பிரிஸ்டல் அருகில இருக்கிற ஸ்டேபிள்டன் அப்படிங்கிற இடத்துல செப்டம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி மூன்றாவது வருஷம் காலமானார் டேனிக்கு கலெக்ஷன் எவ்வளவு வந்திருக்க காலையில இருந்து பத்து ரூபாய் தான் வந்திருக்கு உனக்காவது பத்து ரூபாய் கிடைச்சது எனக்கு அது கூட கிடைக்கல வியாபாரம் ரொம்ப டல்லா இருக்குதுரா தெரியலையா பணம் கொடுக்குறாரு வாங்க 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 வாங்க